जय श्री राम बाइबल हिस्ट्री दिस इज समथिंग दैट विल शॉक यू एंड एवरी क्रिस्टियन विल बी विल नॉट नो हाउ टू रेस्पॉन्ड एनी वे बाइबल हिस्ट्री गिवस द एंसर टू द एज ऑफ द अर्थ हाउ डू वी नो दैट द अर्थ इज सिक्स थाउजेंड ईयर्स ओल्ड फ्रॉम द बाइबल द बाइबल सेज द अर्थ इज सिक्स थाउजेंड ईयर्स ओल्ड एंड कीप रीडिंग आई एम रीडिंग फॉर यू गिवन दैट द क्रोनो जीनियोलॉजीज जीनियोलॉजीज वेर द एज ऑफ द फादर एट द टाइम ऑफ द सन्स बर्थ इज गिवन इन अनब्रोकन इन एन अनब्रोकन चेन क्रोनो जीनियोलॉजीज एंड शॉर्टली आफ्टर नोवा हाउ डू वी गेट From 1600 AM, Anno Mundi, Munda, oh, Anno Mundi, is equal to year of the world to today, eh? uh, which we would argue is about 6000 A Anno Mundi. Many people have come up with dates for creation, such as James Asher. James Asher was a complete <laughs> crackpot. His story I will tell you later. Eh? Uh, James Asher, in fact, gave a date also on a particular sunday or saturday i think it was sunday he said at 9 o'clock uh, at a particular time also he gave on a particular date god inaugurated the earth and he was a bishop you know highly learned fellow james usher go to google and type out this fellow's name james usher that is the most ridiculous thing that you can ever hear about and uh, christians claim that they are very scientific yeah christian nations have improved in spite of bible in spite of the bible not because of christianity in spite of christianity and that is the reason there are more than a billion atheists in the christian world or christian dumb if you want to call it that okay many people have come up with dates for creation such as james usher 4004 bc that fellow said uh, earth started or creation started now they went uh, they went beyond earth also and Joh- johannes the j is silent you see j is ya because uh, the biblical god is also spelling is jehova but uh, it is pronounced yahova j is pronounced y here itself i think uh, lies a secret about their culture they show one thing and uh, do another thing be another thing hypocrisy isn't it why can't j be j and why should j be y why not y be there instead of j so these are simple questions again they will try to give you a lengthy complicated silly answer johannes kepler a great scientist also thought that creation started in 3992 bc as if this fellow was there with a video camera and he was recording and they also believe you know god took 6 days and on the 6 days he created everything and 7 day he took rest as if somebody is watching god you know with a video camera uh, god started and all that anyway gerard hassel 4178 and now our hero isaac newton isaac newton declared that the uh, creation started in 4000 bc so prior to 4000 bc there was nothing according to isaac newton and even a, a school going kid will laugh at isaac newton now so isaac newton unfortunately was a christian fanatic eh? and it is also rumored that he plagiarized knowledge from hindu scriptures which were translated into english and you know dhara shiko uh, shah jahan eldest son who should have been the king of bharat but was killed by aurangzeb who was the fourth son or something so dara shiko translated ramayana mahabharata and bhagavad gita and 50 upanishads into persian language which then went to europe and they were translated from persian to english and european languages and that is how great philosophers like schopenhauer and others read it and these further translations were available to isaac newton and uh, you see in the vedas uh, there are all these ideas uh, earth is described as a globe bhugol so vedas clearly declare that the earth was a globe whereas uh, bible and quran say the earth is flat so the vedas i don't claim that uh, i don't know anything about the vedas except that i've read uh, satyartha prakash and uh, swami dayanand saraswati and arubindo ghosh and many great vedic scholars r l kashyap so many are there who have read and who i i trust for their knowledge and so i have a huge collection of uh, interpretations of vedas also so uh, it appears at least this much is clear that vedas had many uh, ideas which are part of quantum mechanics uh, the ideas are in either seed form 
or in a very very axiomatic sort of you know epigrammatic form okay so here our isaac newton great man said creation started in 4000 bc this lesson should be Uh, there in school at least in middle school or high school so that we realize and understand how uh, silly this uh, so called great uh, uh, scientists were how precisely can we know the earth's age as per below the table as per the below table approximate age of the earth is 5222 okay father event 1 son event 2 age length of time running total reference <laughs> adam is the father his son was seth and he lived for 130 years okay age like running time genesis 5 then seth is the father his son was enosh who lived for 105 so if you add 105 to 130 it becomes 235 okay ah so how many years did adam live adam lived for 130 ya acha anyway so this is so enosh father his son was keenan 325 keenan mahalil mahalila oh mahalila 395 mahalil son was jared 460 jared jared tandri vaadi koduku peru enoch vaadu 162 jared gaadu 162 ellu batikettu 622 enoch tandri enoch tandri ayadu methu selani puttichadu వాడు సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ అయ్యి సిక్స్ ఎయిటీ సెవెన్ మెత్తు సెలే గాడు వాడు తండ్రి అయిన ఆడు వాడి కొడుకు లమ్మేకు వన్ ఎయిటీ సెవెన్ వీళ్ళు చూడండి వన్ థర్టీ అందరూ వన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఇయర్స్ బతికాడు ఇంకోడు వస్తున్నాడు ఇప్పుడు నోవా లమ్మేక్ కొడుకు నోవా వన్ ఎయిటీ టూ ఇయర్స్ బతికాడు లమ్మేకు నోవా కొడుకు ఫ్లడ్ 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 అమ్మో చెక్ చేయాలి ఇది ఫ్లడ్ కొడుకు ఏమిట్రా ఫ్లడ్ అంటే వరద కదండి తెలియదండి బాబు ఏమో బహుశా వర్డ్ ఉందేమో బైబుల్లో చెక్ చేయాలి నోవా కొడుకు పేరు ఫ్లడ్డు నోవా ఆరు వందల ఏళ్ళు బతికాడు ఇప్పుడు ఇది అడగండి అబ్బా క్రిస్టియన్స్ని మన ఏవేవో అంటున్నారు ఏ రాముడు లెవెన్ థౌజండ్ ఇయర్స్ పరిపాలించాడు అని మేము నమ్ముతాం రా కానీ హిందూయిజంలో దెర్ ఈజ్ నో ప్రాసలైటైజేషన్ ఆర్ ఇంక్విజిషన్ ఆర్ కిల్లింగ్ ద ఇన్ఫిడెల్ ప్రాసలైటైజేషన్ అంటే కన్వర్టింగ్ ఇంక్విజిషన్ అంటే మిడీవల్ ట్రైబ్యునల్ టు స్టాంప్ అవుట్ హెరసి అంటే ఒకప్పుడు క్రిస్టియన్ చర్చ్ వాటికన్ వాళ్ళు ఒక కోర్టు ట్రైబ్యునల్ అంటే ఒక స్పెషల్ కోర్టు ఎందుకు పెట్టారంటే ఎవరైనా క్రిస్టియానిటీని విమర్శించినా లేక అన్య మతాలని పట్టుకున్నా వాళ్ళని కాల్చి చంపేవారు కాల్చేసేవారు బర్నింగ్ ఎలా టార్చర్లు కూడా బాగా పెట్టి సో జోన్ ఆఫ్ ఆర్కిని చంపారు కాల్చి చంపారు కాల్చి నిలువున బతికున్న మనిషిని కాల్చడం ఇండియాలో జరిగింది గోవా గోవన్ ఇంక్విజిషన్ చూసుకోండి కావాలంటే షెఫాలీ వైద్య యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళండి షెఫాలీ వైద్య అని పెట్టండి ఆవిడ గొప్ప హిస్టోరియను ఒక అరవై ఏళ్ళు కూడా ఉండదేమో ఆవిడికి యాభై ఉంటాయి ఆవిడ షీ ఈజ్ ద డిసెండెంట్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యామిలీ హూ ఎస్కేప్డ్ హూ షీఈస్ ద డిసెండెంట్ ఆఫ్ దట్ ఫ్యామిలీ హూ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద గోవన్ ఇంక్విజిషన్ అక్కడ ఆ ఫ్రాంటిక్ జేవియరా ఫ్రాన్సిస్ జేవియర్ అంటున్నారు వాడిని సెయింట్ అంటున్నారు వాడు ఒక క్రిమినల్ ఫ్రాంటిక్ జేవియర్ వాడు వైల్డ్ ఫెలో అనమాట వాడు లక్షలాది హిందువులని చంపి టార్చర్ చేసి నిలువున బతుకున్న వాళ్ళని కాల్చాడు వాడిని సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ అని చెప్పి మనకి లెసన్స్ కూడా చెప్పి వాడి ప్రేయర్ సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ యొక్క ప్రేయర్ అని మనకి స్కూల్లో కూడా నేర్పించారు వాస్తవం ఏంటంటే వాడు ఒక క్రిమినల్ మాస్ మర్డరర్ వాడు హిందూ హోలోకాస్ట్ హిందూ జెనుసైడ్ చేసిన వాడు సో మొత్తానికి అవన్నీ కొంచెం పక్కన పెడితే ఇప్పుడు నోవా కొడుకు ఫ్లడ్డు ఏ మనం హిందూయిజంలో మనకేమిటది ప్రోసలైటైజేషన్ లేదు జ్యూస్ కూడా చేయరు ఇజ్రాయల్ వాళ్ళు కూడా ప్రోసలైటైజ్ చేయరు వాళ్ళ నమ్మకం దే ఆర్ చోజన్ పీపుల్ సరే అది వాళ్ళ ఇష్టం వాళ్ళని నమ్ముకోండి నమ్ముకోనియండి వాళ్ళు ఎవరిని కన్వర్ట్ చేయరు ఈ ఇంక్విజిషన్స్ టు కోర్ట్ రూమ్లో పెట్టి వాళ్ళని చిత్రవదలు క్వశ్చన్లు పెట్టి ఆఖరికి టార్చర్లు చేసి తర్వాత కిల్లింగ్ ద ఇన్ఫిడెల్ అనమాట ఇన్ఫిడెల్ అంటే మా మతాన్ని నమ్మని వాడు పై బై బైబుల్లో ప్యాగన్ హీతన్ జెంటీల్ అన్న వర్డ్స్ ఉన్నాయి కురాన్లో కాఫీర్ కుఫార్ కుఫార్ అంటే ప్లూరాల్ వీళ్ళని ఏం చేయాలి ఇన్ఫిడెల్ అంటే అన్బిలీవర్ వాళ్ళని చంపాలి అని వాళ్ళ హోలీ బుక్స్ క్లియర్గా చెప్తున్నాయి హిందూయిజంలో ఎక్కడ అలా లేదు కాబట్టి కాబట్టి నేను ఎప్పుడు ఏం చెప్తానంటే మీకు మమ్మల్ని విమర్శించే అవకాశము లేదు ఎందుకంటే మేము ఎక్కడ మాదే కరెక్టు మీరు మారాలి లేక కన్వర్ట్ అవ్వాలి లేకపోతే మిమ్మల్ని చంపుతామని ఎక్కడ మేము అంటలేదే 
మా దారిని మమ్మల్ని వదిలేయండి రా అంటున్నాం అంతే అంటున్నాం అందుకని మేమేదో మాకున్నాయి నమ్మకాలు మేము నమ్ముకుంటున్నాం దాన్ని విమర్శించే అర్హత మీకు లేదు వేరాజ్ మాకుంది ఎందుకంటే మీరు అంటున్నారు మాదే కరెక్టు మీదంతా తప్పు మీరు మారుతారా లేకపోతే చంపుతాం అని మీరు అంటున్నారు కాబట్టి మా క్వశ్చన్లు అడిగే అర్హత అయినా ఉంది కదరా అది సో ఇక్కడ చూద్దాం నెక్స్ట్ ఏంటన్నా నోవా ఫ్లడ్డు నోవా కొడుకు పేరు ఫ్లడ్డు నోవా ఆరు వందల ఏళ్ళు బతికాడు ఆ ఫ్లడ్డు గాడి కొడుకు పేరు అర్ఫాక్ శాడు అర్ఫాక్ శాడు కొడుకు షెల్లా షెల్లా ఎబ్బరు ఎబ్బరు పెలెగ్గు పెలెగ్గు రియ్యు రియ్యు సెరుగు సెరుగు నాహోరు నాహోరు తెర్ర తెర్ర అబ్రాము అబ్రహాం వచ్చాడు ఐసాకు ఐసాకు జేకబు ఇప్పుడు అబ్రహాంకి రెండు కొడుకులు ఉన్నారు ఇద్దరు కొడుకులు ఐసాకు ఇష్మాయిల్ ఇష్మాయిల్ సంతతి ముస్లిమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆబ్రహాంకి ఆబ్రహాం సొంత చెల్లెల్ని పెళ్లి చేసుకున్నాడు సారా అది చెప్తాడు ఆయన బైబుల్లో ఆయన నా సొంత చెల్లెల్ని నేను పెళ్లి చేసుకున్నా అంటాడు అంటే కాకపోతే ఏంటంటే ఆయన తండ్రి తండ్రి అండ్ సారా తండ్రి ఒకళ్ళే కాకపోతే తల్లి వేరు అంటే ఆబ్రహాము ఒక ఆయనకి ఒక ఆమెకి పుట్టాడు ఆయన ఇంకో ఆమెని పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు పుట్టింది సారా సో స్టెప్ సిస్టర్ అనాలి మనమైతే కానీ ఆబ్రహాం సారాని పెళ్లి చేసుకున్నాడు సో అక్కడి నుంచి వాళ్ళ ఈ చెల్లెల్ని పెళ్లి చేసుకోవడం అన్న ట్రెడిషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆయన ఒప్పుకుంటాడు అబ్రహాం బైబుల్లో క్లియర్గా చెప్పాడు ఐ మ్యారీడ్ మై సిస్టర్ సో సారా తర్వాత సారాకి ఎన్నో ఏళ్ళుగా పిల్లలు పుట్టకపోవడం వలన ఆయన ఒక స్లేవ్ గర్ని స్లేవ్ గర్ల్ అయితే ఇంకా ఆవిడ పేరు హెగార్ హెచ్ఏజిఏఆర్ ఆమెను పెళ్లి చేసుకుంటాడు సో ఈ సారాకి పిల్ల పుట్టక ముందరే హేగారికి పుడతాడు ఇష్మాయిల్ ఇష్మాయిల్ యొక్క సంతతి ముస్లిమ్స్ ఇష్మాయిల్ని ఆ తర్వాత సారా అరవై ఏడు డెబ్బై ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఎవడో ఒక పెద్ద ఆయన వచ్చి దీవిస్తే ఆవిడికి కూడా పిల్ల పుడతాడు అప్పుడు ఐసాక్ పుడతాడు సో అప్పుడు సారా ఏం చేస్తుందంటే హేగారిని తరిమేస్తుంది ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళగొట్టేస్తుంది ఈవిడ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది మిడిల్ ఈస్ట్కి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది అక్కడి నుంచి ముస్లిం యొక్క హిస్టరీ స్టార్ట్ అవుతుంది ఏ ఇష్మాయిల్ అన్నవాడు ముస్లిమ్స్ యొక్క యాన్సెస్టర్ అనమాట ఫోర్ ఫాదర్ సో ఐసాక్ సంతతి ఎవరు క్రిస్టియన్స్ ఈ మాత్రం ప్రతి హిందూకి తెలియాలి అందుకే చెప్తున్నా సో ఇప్పుడు బ్రదర్స్ అనమాట ముస్లిమ్స్ క్రిస్టియన్స్ ఏమవుతారు కజిన్స్ అవుతారు కదా ఏ ఒకే తండ్రికి ఒకే తండ్రికి ఏ ఇద్దరు తల్లులు ఇద్దరు భార్యలు ఆ భార్యలకు పుట్టినవాళ్ళు అయితే ఏమవుతారు వాళ్ళు బ్రదర్స్ అయ్యారు కదండి ఒకళ్ళనొకళ్ళు చంపుకోవడం ఎందుకు రా హైగా ఉండొచ్చు కదా ఆహా నైన్ క్రూసేడ్స్ హోలీ వార్స్ జీహాదులు తొమ్మిది సార్లు ప్రపంచ హిస్టరీలో నైన్ మేజర్ వార్స్ అనమాట ఇప్పుడు జరుగుతున్నది టెన్త్ క్రూసేడ్ క్రూసేడ్ అంటే హోలీ వార్ జీహాద్ సో ఇది అబ్రహాం ఐసాక్ ఇష్మాయిల్ యొక్క కథ ఇష్మాయిల్ మెన్షనే చేయలేదు చూసారా ఈ చాట్లో సో అబ్రహాం ఐసాకు ఐసాక్ కొడుకు జేకబు జేకబ్ కొడుకు ఈజిప్టు ఈజిప్టు కొడుకు ఈ మళ్ళీ ఈజిప్టు కొడుకు ఎక్సోడస్సా ఓకే ఎక్సోడస్ ఎక్సోడస్ కొడుకు టెంపుల్ బిగన్ ఏమిటో అది అంటే ఈ కొడుకుల పేరని సన్ ఈవెంట్ ఓకే సన్ను ఈవెంట్ ఓకే కొన్ని చోట్ల సన్ పెట్టాడు కొన్ని చోట్ల ఈవెంట్ పెట్టాడు ఈ టేబుల్లో ఓకే ఈజిప్ట్ నుంచి సన్ పేరు పెట్టలేదు అనమాట ఓకే ఓకే సో ఇలా యాడ్ చేసుకుంటూ పోయేసరికి ఇక్కడ మీకు రిఫరెన్స్లో ఇది ఎవరో పాపం చాలా కష్టపడి కంపైల్ చేశారు ఎక్కడి నుంచి తీసినా నాకు గుర్తు కూడా లేదు కానీ చెక్ చేసుకోవచ్చు సో ఐసాక్ న్యూటన్ గారు మహానుభావుడు గొప్ప సైంటిస్టు ఈ క్రియేషన్ అంతా ఫోర్ థౌజండ్ బీసీ అని చెప్తున్నాడు ఇవాళ స్కూల్ పిల్లలు చెప్తారు ఫైవ్ బిలియన్ ఇయర్స్ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీలో మన క్రియేషన్ ఇస్ అట్లీస్ట్ బిగ్ బ్యాంగ్ ఫోర్టీన్ బిలియన్ ఇయర్స్ థర్టీన్ పాయింట్ వాట్ ఎవర్ సో అర్త్ ఈస్ ఫైవ్ బిలియన్ ఇయర్స్ అన్నది ఒక ఎస్టిమేషన్ ప్రాబబిలిటీ ఏది ఎగ్జాక్ట్ కాదు రేపు పొద్దున మనకి ఇంకొంచెం మంచి సైంటిఫిక్ థియరీ రావచ్చు సైన్స్ అన్నది ఈజ్ ఓపెన్ టు చేంజ్ ఎందుకంటే సైంటిస్ట్ ఎవడు బల్లగుద్ది డాగ్మాటిక్గా మాట్లాడలేడు అలా మాట్లాడితే వాడు సైంటిస్ట్ కాదు సో ఐ హోప్ దిస్ వాజ్ ఎ యూస్ఫుల్ పీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ జై శ్రీరామ్ ప్లీజ్ చెక్ అబౌట్ అబౌట్ జేమ్స్ హుషర్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ బీసీ అన్నాడు చూడండి వాడు ఇంకా మంచి కామెడీ చేస్తాడు వాడు డేటు ఒక రిబ్బన్ కటింగ్ కూడా పెట్టేశాడు అది వాడు మహానుభావుడు జై శ్రీరామ్